ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രി അതായത് നമ്മൾ ട്രിക്നോമെട്രി പഠിച്ചു ഇനി ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രി ആണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് നിന്ന് പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേസുകൾ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഉണ്ട് ഒരു ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒബ്സേർവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഹെഡ് ഉയർത്തി റൈസ് ചെയ്യണം ഉയർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒബ്സേർവർ ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന ആൾ ആൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുക ഇത് അയാളുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈ ഒബ്സേർവർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഒബ്സേർവറുടെ ഐക്ക് നേരെ അതായത് ഐയുടെ നേരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇയാൾ നോക്കുന്ന ആളുടെ ഐയുടെ നേരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതാണ് അയാളുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സേർവറുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അതായത് അതയാളുടെ കണ്ണിന് ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ലെവലാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇതാണ് അയാളുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ലെവൽ ഇതാണ് ആ ഒബ്സേർവറുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിളാണെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുക ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ടെക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ എല്ലാ എല്ലാ റേഷ്യോസിൻ്റെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളായിരിക്കും ഇത് തരാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മളോട് പറയും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റും ഒബ്സേർവറും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമുക്ക് കാണണമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങും ഈ ഒബ്സേർവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡിങ്ങും ഒബ്സേർവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കാണേണ്ടി വരും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ഒബ്സേർവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി മാറിയാൽ അപ്പം അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് കാണണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് സൈനോ കോസോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് ആണ് സൈൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്നിയസ് ആണ് കോസ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഗീവൺ ആണ് തന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗീവൺ ആണ് ഈ ഹൈപ
തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒബ്സേർവറും ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗീവൺ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ ഉപയോഗിക്കണം ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗീവൺ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗീവൺ ആണ് ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളിൽ ഏത് സൈഡാണോ നമുക്ക് ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ അപ്പൊ സൈനും കോസും ടാനും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടീസ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റോ ഹൈപ്പോർട്ടിനിസോ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റോ അഡ്ജസ്റ്റന്റോ ഇതേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാണണം ഒരെണ്ണം ഗീവൺ ആണെങ്കിൽ ടാൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോസ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഹൈപ്പോർട്ടിനിസോ ആണ് അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് തന്നു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഈ സൈനിന് പകരം നമുക്ക് കൊസീക്കും യൂസ് ചെയ്യാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് ആണ് സൈൻ ഇനി കൊസീക്കോ കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് ഓപ്പോസിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് കൊസീക്ക് അപ്പൊ സൈൻ പകരം കൊസീക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ കൊസീക് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ സൈൻ കോസ് ടാനിന് പകരം നമുക്ക് കൊസീക് സീക്ക് ഓട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് സീക്ക് ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കോട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ആ മൂന്ന് റേഷ്യോസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഈ വാല്യൂസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കാം അത് ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒബ്സേർവർ ആണ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒബ്സേർവർ തല ഉയർത്തിയിട്ട് വേണം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ അപ്പൊ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മേലോട്ട് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ താഴെ അപ്പൊ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ബിലോ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അയാളുടെ കണ്ണ് കണ്ണിന് നേരെയുള്ള ലൈൻ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ബിലോ ആണെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ എബോവ് ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തല താഴ്ത്തിയിട്ട് വേണം ആ വസ്തുവിനെ നോക്കാൻ അതിങ്ങനെയാണ് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഒബ്സേർവർ ഇവിടെയായിരുന്നു അയാൾ മേലോട്ടാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലാണ് ഒബ്സേർവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒബ്സേർവർ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കഴുത്ത് നമ്മുടെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇനി ഈ ഒബ്സേർവറുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ എങ്ങനെയാ വരിക അയാളുടെ ഐയുടെ നേരെയുള്ള ലൈൻ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് അയാളുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അപ്പൊ എപ്പോഴും ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആയാലും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയാലും ഒറിസോണ്ടൽ ലെവലും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗ്ല ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഒറിസോണ്ടലും തമ്മിലുള്ള ആംഗ്ല ആണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇനി ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷനോ തന്നെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഒറിസോണ്ടലും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗ്ല ആണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ എബവ് ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ബിലോ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ബിലോ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ എബവ് ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ്
അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറുടെ കൈ കണ്ണിന് നേരെയുള്ള ലൈൻ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒറിസോണ്ടൽ ലെവലും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ബിലോ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മറ്റേ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷന് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ എബവ് ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ തല മുകളിലേക്ക് വെച്ച് വേണം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തല താത്തി താത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ് അത് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബി വിൽ സ്റ്റഡി സം വേസ് ഇൻ വിച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് അറൗണ്ട് അസ് വി വിൽ സി ഹൗ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വലി മെഷറിംഗ് ദ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒബ്സർവർ നോക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇത് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇനി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഐ ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവർ ടു ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് വ്യൂഡ് ബൈ ദ ഒബ്സർവർ ആ ലൈൻ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വ്യൂഡ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൻ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ബീങ് വ്യൂഡ് ഈസ് എബവ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവ ലെവലിന്റെ എബവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെയാണ് അപ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വെൻ ബി റൈസ് അവർ ഹെഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് റൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇതാണ് ഒബ്സർവർ ഇതാണ് പോയിന്റ് വ്യൂഡ് ബൈ ദ ഒബ്സർവർ അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ഓറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് ബീങ് വ്യൂഡ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ രണ്ടും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഹൊറിസോണ്ടലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തന്നെയാണ് വെൻ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ബിലോ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ പോയിന്റ് ബിലോ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ പോയിന്റ് ബിലോ ഇത് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവലിന്റെ ബിലോ ആണെങ്കിലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവർ ഈ ഒബ്സർവർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴോട്ടാണ് നോക്കണം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇതാണ് ഈ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴോട്ടാണ് നോക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ബിലോ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വെൻ ബി ലോവേഡ് അവർ ഹെഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബീങ് വ്യൂഡ് ആ വ്യൂ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് താഴോട്ട് വയ്ക്കണം ഇനി എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് ക്ലൈംബിംഗ് എ ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ഒരു സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പിൽ കൂടെ കയറി പോവാണ് വിച്ച് ഈസ് ടൈറ്റ്ലി സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ടൈഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ ആ റോപ്പ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിൽ ടൈ ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റോപ്പാണ് ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റോപ
ratio is sin. We will use sin. Now, sin is equal to sin 30 is equal to opposite sin by hypotenuse. Now, hypotenuse is equal to sin 30 is equal to opposite sin by hypotenuse. Now, we will use sin 30 as well as opposite sin. Now, we will use opposite sin as well as vertical pole. Now, we will represent this. Let AC be the sin 30. Now, we will use sin 30. AB नमले दिने रेप्रेसेंट इधर किन्हें B नमले रेप्रेसेंट इधर नमले ये था B द वर्टिकल पोल वर्टिकल पोल ना रेप्रेसेंट ये ना ना नमले AB ये दिन किन्हें अब नम को राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इन राइट राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ABC ABC ले साइन 30 याना नमले खंडो बोल किन्हें कारण ये एंगल डे साइन साइन 30 ना ना ऑपोसिट साइड बाय हाइपोटेनस ऑपोसिट साइड है ए बी अन्ना ए बी बाय ए सी ए सी नम के दिले ए सी का वैल्यू तो अन्ना टेंड ए सी का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू अ वैल्यू सुन नम करिए ना साइन 30 इस इक्वल टू वन बाय टू दैट इस इक्वल टू ए बी बाय ए सी ए सी का वैल्यू नम करिए � 20 meter ने तन्नत टंडे। इन्हें नम्र द cross multiply। इंगेने cross multiply इंबो। AB into two, two into AB is equal to 20 into one। 20 into one नोना 20 दने। अब AB equal to 20 by two। That's AB का value तरह की 20 by two नोना 10। इधर meter आये दो उन्नद। इधर meter है। AB is equal to 10 meter. AB is the length of 10 meter. That is why we have to use the vertical pole in the length. We have to use the length of the length. Therefore, this height of the pole. Height of the pole is the length of the length. That is AB is 10 meter. Okay. Let's do the next video. Okay, children. Thank you.